தெரியக்கூடுமா அம்மா இப்ப என்ன நடந்துச்சுன்னு உனக்கு தெரியுமாமா நீ பச்சல வாங்க போனதுக்கு அப்புறம் யாரோ ஒரு பெரிய எடுத்து பைய இந்த பக்கமா வந்தாமா என்ன ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிட்டு போறேன்னு சொன்னாமா என் மருமக பச்சல வாங்க போயிருக்கான்னு சொன்ன அந்த பைய எவ்வளவு அன்பா பேசின பெத்த தாய கேக்குற மாதிரி கேட்டான் இப்படிப்பட்ட பிள்ளைங்க இன்னும் இருக்கிறதுனாலதான் இந்த பூமியில கொஞ்சம் மாத மழை பெய்யுதுமா ஹரிஓம் தத்சத் டே கையில இருக்கிறத வாயில போட்டுக்கிறத விட்டுட்டு உனக்கு எதுக்கடா இந்த விளையாட்டுலாம் தப்பு தப்பு இன்னொரு ஸ்டைல்ல ட்ரை பண்ணுவோம் கரெக்ட் ஏண்டா உனக்கு எது கொஞ்சம் ஓவரா தெரியல அப்படியே இது கையில எடுத்துக்கின்னு அப்படியே வாயில போட்டு என்ஜாய் பண்றத விட்டுட்டு எதுக்கு உனக்கு தேவையில்லாத எக்ஸ்ட்ரா சீன் போட்டுக்கின்னு வந்த வேலையை பாரு வேஸ்ட் ஃபெலோ இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா எனக்கு நேரம் நல்லா இருந்ததுனால அடி வாங்கல இன்னொரு தடவை சாமி சொன்னாங்க மாமி சொன்னாங்கன்னு பூஜா அது இதுன்னு வீட்டு பக்கம் வந்த காலை உடைச்சிருவேன் இந்த விஷயம் என் புருஷனுக்கு தெரிஞ்சா எனக்கு ஒன்னே போட்டுருமா யார் என்று கேட்டேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் தான் என்ன பேட் நியூஸ் ஓட வந்திருக்கா இங்க பாருங்க சாமி இதெல்லாம் இதோட நிறுத்திக்கோங்க இனிமே அந்த யாதகிரி பொண்டாட்டி பின்னாடி போகாதீங்க ஹரி ஓம் தத்சத் என்னை பயமுறுத்துகிறாயா பெண்ணு ஜாக்கிரதையா இருங்கன்னு சொல்றேன் அடிப்படி பைத்தியக்காரி பச்சைக்கிளி அம்மா திட்டுகிறாள் என்று அம்மாவுடன் பேசாமல் இருப்போமா வாலிப வயதில் காதலிக்காமல் இருந்து விடுவோமா பாஸ்ட் போலிங் செய்கிறான் என்று பேட்டிங் செய்யாமல் இருந்து விடுவோமா இதுவும் அதே மாதிரி தான் பச்சை கிளி நல்ல செயல்களுக்கு தடங்கல்கள் வந்து கொண்டேதான் இருக்கும் உனக்கு நான் அதிர்ஷ்டத்தை கொண்டு வந்து நீ செய்த சேவைகளுக்கு பிரதிபலனை தரலாம் என்று பார்த்தால் உன் புருஷனின் துரதிர்ஷ்டம் ஏரோப்ளைனில் துரத்தி கொண்டிருக்கிறது நமது கிரகங்களின் நிலைமை கேவலமாக போவது என்றால் என்ன வேண்டு தெரியுமா பச்சை கிளி ஒலிம்பிக் போட்டியில் ஓடி முதலாவதாக வென்று தங்கப் பதக்கத்தை வாங்கியவன் ரோட்டிலே நடக்கும் பொழுது தடுக்கி விழுந்து காலை ஒடித்துக் கொள்வது மாதிரி பச்சை கிளி உனக்குத்தான் நான் இருக்கிறேனே பச்சை கிளி ரூபாயின் மதிப்பு குறைந்தாலும் மாநிலங்கள் பிரிந்து போனாலும் உன் அதிர்ஷ்டத்தை உனக்கு கொண்டு வந்து தருகிறேன் என்று சொன்ன வாக்குறுதியை நான் நிச்சயமாக நிறைவேற்றுவேன் Just wait and see. Pachai Kili, Yedhil irukkum meedham ullu enda prasadat thai saapidu. Hari Om Tatsat. Alek Niranjan. Ennamo, Enna solra annu onnu velangala. Inda saamiya purinjikku vay mudi iliyye. அஜய் எங்க போனீங்க துளசி பத்தி ஏதாவது தெரிஞ்சுதா தெரியல நந்தினி எல்லா இடத்துலையும் தேடின ஆனா எங்கேயும் துளசிய பத்தி எந்த தகவலுமே இல்ல இங்க பாருங்க அஜய் நான் உங்களை ஒரு விஷயம் கேட்கலாமா கேளுங்க ஒரு தடவை உங்க அம்மா கிட்ட இதை பத்தி விசாரிக்கலாமே
ஒரு தடவை உங்க அம்மா கிட்ட இதை பத்தி விசாரிக்கலாமே ஒருவேளை துளசி அங்க போயிருந்திருக்கலாம் இல்லையா இல்லனா உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களே துளசிய வேற எங்கயாவது அனுப்பியிருக்கலாம் ஒரு தடவை கான்டாக்ட் பண்ணி பார்த்தா ஏதாவது ஒரு தகவல் நமக்கு தெரிய வரலாம் இல்லையா சில நம்ம இழந்துட்டோம்னா அது அவ்வளவு சீக்கிரம் கிடைக்காத அந்த மாதிரி தான் என் குடும்பம் என் மேல வச்சிருந்த நம்பிக்கையை நான் கெடுத்துக்கிட்டேன் என் வீட்டுல இருக்கிறவங்க என் மேல வச்சிருந்த மரியாதைய நானாவ கெடுத்துக்கிட்டேன் நந்தினி நம்பிக்கைக்கும் துளசிக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கா ஜெய் இருக்கு நந்தினி நான் மாறிட்டேன்னு என் வாயால சொன்னாலும் என் வீட்டில் இருக்கிறவங்க நம்ப மாட்டாங்க நான் துளசியை கொண்டுடுவேங்கிற ஃபீலிங்கில் தான் அவங்க இருக்காங்க நான் இப்போ கேட்டாலும் உண்மையை சொல்ல மாட்டாங்க மறுபடியும் துளசியை கொள்றதுக்காக நான் நடிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரி துளசி எங்க வீட்டுக்கு போயிருந்தான்னா துளசி அங்கிருந்து இவ்வளவு தூரத்துக்கு அனுப்பியிருக்க மாட்டாங்க துளசி எங்க வீட்டுக்கு போகல அப்படின்னா இங்கதான் எங்கேயாவது இருக்கான்னு அர்த்தம் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக துளசி எங்க இருக்கா இதுக்கு பதில் கிடைக்கணும்னா முதல்ல துளசி கிடைக்கணும் துளசி கிடைச்சிட்டானா எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆயிடும் நீங்க சொல்றதும் கரெக்ட் தான் அஜய் ஒரு தடவை நம்ம நம்பிக்கை இழந்துட்டோம்னா அது திரும்ப கிடைக்காது என் சுச்சுவேஷனும் இந்த மாதிரி தான் இப்பதான் கொஞ்சம் மாறிக்கிட்டு இருக்க உங்க கவலை என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆமா நீங்க இவ்வளவு நேரம் எங்க போயிருந்தீங்க யாதகிரி வீட்டுக்கு வர சொன்னான் அவன் வீட்டுக்கு போயிட்டு தான் வரான் அம்மா நந்தினி புருஷனும் பொண்டாட்டியும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது நடுவில் வந்து தொந்தரவு பண்ணிட்டனா அப்படில்ல ஒண்ணு இல்லன அவரு யுஎஸ்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காருல ஆபீஸ்க்கு ஏதோ மேல் அனுப்பணும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு அதான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படியாமா அம்மா உன் கையால காஃபி சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு கொஞ்சம் காஃபி போட்டு கொண்டு வரியாமா ஆ சரிங்க அண்ணே போமா கொண்டு வா என்ன மாப்பிள வெளிநாட்டுக்கு போக போறீங்களா ஆமாங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இங்கேயே ஏதாவது வியாபாரம் பண்ணிக்கங்க அண்ணே பின்ன என்ன மாப்பிள இதெல்லாம் பாருங்க எனக்கு கம்ப்யூட்டர் பத்தி தாங்க தெரியும் இந்த வியாபாரம் அதுதெல்லாம் எனக்கு எதுவும் தெரியாது என் தங்கச்சியை கூட்டிக்கிட்டு ஓடி போனீங்க உங்க தைரியத்தை நான் பாராட்டினேன் ஆனா மறுபடியும் மறுபடியும் அதே தைரியத்தை என் முன்னாடி காமிக்கணும்னு நினைக்காதீங்க நான் ஒரு தடவை ஏதாவது ஒண்ணு சொன்னா அது நடந்தே ஆகணும் நான் எந்த ஒரு வார்த்தையை சொன்னாலும் அதுல ஏதாவது ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் எனக்குள்ள தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிற அரக்கனை தட்டி எழுப்பிடாதீங்க இன்னொரு தடவை நல்லா என்ன இந்த ஜெயமா எங்க போனாலும் தெரியலையே
எங்க போனீங்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்க பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க எனக்கு சொல்லாம நீங்க எங்க போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிருக்கனா இல்லையா வீட்டுக்கு பெரிய மனுஷர் வந்தாரு அவருக்கு மரியாதை பண்ண யாருமே இல்ல என்ன அப்படி பாக்குற தோரா மருமகனை கெஞ்சி இங்க கூட்டிட்டு வந்த தோரா மருமகனை கெஞ்சி இங்க கூட்டிட்டு வந்த சாப்பிடறதுக்கு ஏதாவது கொடுக்கலாம்னு பார்த்தா எதுவுமே இல்ல டீ வைக்க கூட ஆளே இல்ல நான் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி வச்சேன் பாவம் எதுவுமே சொல்லாம குடிச்சிட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாரு நான் தான் முதல்ல சொன்னல தோர மாப்பிள்ள ரொம்ப நல்லவர் ரொம்ப நல்லா பேசுவாருன்னு அதனாலதான் உங்ககிட்ட பேச வைக்கலாமேன்னு நான் இங்க கூட்டிட்டு வந்தேன் உங்களுக்காக ரொம்ப நேரமா எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து இப்பதான் கிளம்பி போனாரு என்னடா சொல்ற கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நல்ல ஓசரமா நல்ல சிவப்பா அவரா ஆமா நீ அவரை பாத்தியா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால என்கிட்ட பேசினாரு இப்ப பரவாயில்லடா கண்ணாடி குத்துனால வலி தாங்க முடியாம உட்கார்ந்துருந்தேன் ஜெயமா பச்சலை வாங்க போயிருந்தா அந்த நேரத்துல அந்த தம்பி என்ன பாத்துச்சு என்கிட்ட வந்து ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிட்டு போறேன்னு சொன்னிச்சு நான் பார்த்த உடனே அப்பவே நினைச்சேன் பெரிய வீட்டு பையனா இருக்கணும்னு அந்த தம்பி எவ்வளவு நல்லா பேசிச்சு தெரியுமாடா நான் தான் சொன்னல ரொம்ப நல்லா பேசுவாரு அவருக்கு ரொம்ப நல்ல மனசு அவருக்கு தெரியாது இருந்தாலும் நான் ஏதோ கஷ்டத்துல இருக்கேன்னு அந்த தம்பி உதவி செய்ய வந்துச்சுப்பா அப்படி சொல்றதுக்கு பெரிய மனசு இருக்கணும்பா நீ அவரை பாத்துட்ட ஜெயமா பாக்கலையே ஜெயமா காமிக்கலாம் தான் துறைய இங்க கூட்டிட்டு வந்த இப்ப என்ன ஆச்சுங்க அவரும் இந்த ஊர்ல தானே இருக்காரு வேணும்னா ஒரு நாள் நாமளே அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டு வரலாம் நான் ஐயா கிட்ட கேட்டுட்டு எப்ப அவர் வர சொல்றாரோ அப்ப நம்ம போகலாம் நீ கண்டிப்பா வருவல்ல ஜெயமா ஹரிஓம் தச்சத் அம்மா நன்றாக இருக்கிறீர்களா இவ்வளவு நாள நல்லா தான் இருந்தோம் என்ன சாமி இந்த பக்கம் வந்திருக்கீங்க அம்மா கடவுளை தேடி பக்தர்கள் செல்லவில்லை என்றாலும் அவர்களின் கஷ்டங்கள் தீர கடவுளே அவர்களை தேடி வருவாராம் அது மாதிரிதான் உங்களுக்காக நான் வந்திருக்கிறேன் துளசியை பூஜைக்கு அனுப்பிவே என்று சொன்னால் முடியாது என்று கூறினீர்களாமே அந்த பூஜையை நீங்கள் செய்யவில்லை என்றால் அவளுடைய புருஷனுக்கு ஆபத்து அதனால்தான் அதற்காக துளசியை என்னுடன் பூஜைக்கு அனுப்பி வையுங்கள் இப்படியே யோசித்துக் கொண்டிருந்தால் நடக்க போகும் அபாயத்தை தடுக்க முடியாமல் போய்விடும் அப்படியா சாமி 
முடியாது சாமி எங்க வீட்டு பொண்ணை எங்கே அனுப்ப முடியாது எங்க பொண்ணுக்கு ஏதாவது கஷ்டம் வந்தா அத நாங்க பாத்துக்கிறோம் அந்த பொண்ணுக்கு அவங்க பெரிய ஐயாவோட ஆசீர்வாதம் இருக்கு எங்க எல்லாரையும் காப்பாத்துறதுக்கு மேல அந்த கடவுள் இருக்காரு நீங்க கஷ்டப்பட்டு எந்த பூஜையும் பண்ண வேண்டாம் நீங்க இங்க வரவும் வேண்டாம் கிளம்புங்க சாமி போங்க அடி கேவி என் ஜல்சால மண்ணாளி போட்ட வண்டிதானா ஏய் சிலபதி எதனா குரூ கடா யோசிடாடி அம்மா நான் எல்லாம் அறிந்தவன் தாங்கள் என்னை நம்பி அந்த பெண்ணை என்னுடன் பூஜைக்கு அனுப்புங்கள் அவளது புருஷனை ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் இந்த பூஜையை செய்துதான் ஆக வேண்டும் அலக் நிரஞ்சன் மேலிருந்து என் குருநாதர் ஆசீர்வாதம் பண்ணுகிறார் சாமி உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கலாம் என் பையனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது ஆனா அங்க நடந்த விஷயம் என் பையனுக்கு தெரிஞ்சது அந்த கடவுளாலேயும் உங்களை காப்பாத்த முடியாது ஒரு சாமிய கொண்ட பாவம் எனக்கு என் பிள்ளைக்கு வேணாம் சாமி அதனால நல்லபடியா சொல்றேன் வந்த வழிய பாத்துக்கிட்டு போங்க ஏய் கேவி நான் முதல மாதிரி வெளியில நிக்கிற உனக்கு தண்ணியில இருக்கிற இந்த முதலியோட பலம் தெரியாது காமிக்கிறேன் நான் யாருன்னு காமிக்கிறேன் என் சிருங்கார நதி பிரவாகத்துல அந்த துளசி எப்படியும் வந்து கலந்துக்காம இருக்கிறான்றத நான் பாத்துக்கிறேன் வர வழக்கிறேன் ஹரிவோம் தச்சத் யார் யாருக்கு எது எது நடக்கும் என்று அந்த விதிதான் தீர்மானிக்கும் என் வார்த்தையின் அர்த்தம் உனக்கு இப்பொழுது புரியவில்லை நடக்க வேண்டியதெல்லாம் நடந்து முடிந்த பிறகு அப்பொழுது புரியும் ஆலேக் நிரஞ்சன்